自从悟道以来，吴飞燕从未像今天这般怀疑自己，周围的一切都仿佛一道道枷锁将她牢牢困在这里，让她完全没有任何办法挣脱。敢怒而不敢爆发的心情，更让她如鲠在喉，如刺在心，苦不堪言。而时间还在一分一秒的流逝，而陈志民租赁的那架飞机正在朝着美加边境快速飞行，距离目标机场已经越来越近。然而，半个小时过去了，吴飞燕前面等待检查的直升机还有酒驾之多。按照这个速度，至少还要一个多小时才能轮到他。再算上检查所需的时间，等他检查完得到起飞许可的时候，那架飞机也该降落了。于是，眼下摆在吴飞燕面前的，是一道二选一的题目：要么让外围赶过去的破青会成员强攻机场。看看能不能抢到四方保障，但如果自己不在，单凭那些斥候，结果或怕是九死一生；要么就只能先等飞机降落，看看美国军方能不能找到四方保障。如果能，就等着从罗斯柴尔德家族的手里抢回来。不过，这个选择也有很多不确定性。罗斯柴尔德家族这次把 AI 和监控结合到了一起，安防能力大大提升。如果他们拿到四方保障，自己想抢回来，怕是也没那么容易。就在吴飞燕一时间不知该如何选择的时候，孙之洞已经带着四方保障，悄悄降落在了燕京郊外的军用机场。为了迎接四方保障回国，这里已经彻底戒严，大量武装人员以及顶尖高手全部在此守候，还有三位一体的现代化侦测设备，确保这里的万无一失。官方知道了四方宝壮的来历和背景，知道他在外漂泊两百年，终于要回到祖国，对此自是极其重视。飞机在机库内停稳，孙之洞双手捧着四方宝壮从飞机上走下，顶尖的考古专家也已经在此等候，要对四方宝壮进行全面检测和评估。几名特殊的摄影师也已经在此待命多时，他们要对四方宝壮回国的全过程进行不间断记录。待交接完成之后，官方也将使用他们拍摄的素材，正式对外宣布四方宝壮回国的消息。此次交接的官方负责人亲自来到飞机舷梯下方迎接，对孙之洞说道：“孙老，这次国宝回归，实在是辛苦您了。”孙之洞表情严肃地说道：“不辛苦，能护送国宝归国，是我作为华夏儿女应尽的义务，也是我个人无上的荣耀。”负责人轻轻点了点头，指着身边几位专家说道：“孙老，这些都是国内最好的考古学家。从现在开始，我将和他们一起，全程参与国宝交接的每一个环节，确保中间不出任何纰漏。还请您与我一同监督。”孙之洞点头道：“没问题，我会和你们一起完成所有流程。”好，负责人应了一声，便双手从孙之洞手里。将四方宝壮接过，然后又亲手交到专家组的组长手中。随后，专家组便开始用准备好的设备对四方宝壮进行现场检测。孙之洞有些关心地问道：“我想替这次匿名护送国宝归国的爱国人士问一下，我们大概什么时候能够对外宣布四方宝壮回国的消息？”负责人道：“只要确认四方宝壮确实产自唐代，基本就可以确定是正品无疑。”届时，我们将第一时间将素材发给电视台，由他们以插播紧急新闻的方式对外公布。好，孙之洞点了点头，那我就放心了。数分钟后，加拿大首都渥太华，叶晨与海伦娜聊了许多，时间也已经到了上午。他不时关注自己的手机，期待着能够收到四方宝壮回国的新闻推送。不过，新闻还没收到，先接到了林婉儿打来的电话。叶晨便对海伦娜说道：“我先接个电话。”海伦娜微微点头，柔声道：“叶先生先忙，我去给您泡一壶茶来。”说罢，他便起身离开了房间。叶晨接通电话，好奇地笑着问道：“林小姐，这么早打电话有何指教？”林婉儿扑哧一笑，娇声说道：“公子，奴家这边现在已经晚上了。”叶晨笑道：“倒是忘了时差的事儿。”林婉儿莞尔笑道。公子，奴家有件事要跟公子同步一下，不知公子是否方便？叶晨道：“方便。”
。林小姐，请说吧。”林婉儿道：“奴家听说美国的国家安全局正在用特别大的阵仗勒令一架飞机掉头返回美国，而且那架飞机还是陈志民租赁的。现在飞机已经开始返航，这件事应该出自公子之手吧？”叶晨惊讶地问道。林小姐怎么知道的这么清楚？我只知道那架飞机飞走了，还不知他已经被勒令返航了。林婉儿羞答答地说道：“公子休要小看了奴家，奴家多少也是有些人脉的。”是是是，叶晨忙不迭道：“林小姐在全世界深耕这么多年，人脉强是自然的。”林婉儿笑道：“奴家打电话来，不是要跟公子瞎掰，是老孙刚才告诉奴家。”燕京那边已经开始对四方宝状进行检测，很快就会出结果。结果一出，恐怕美国的罗斯柴尔德家族以及吴飞燕都会在第一时间收到消息。叶晨道：“那我估计吴飞燕肯定会非常生气，这次美国等于又白来了。”林婉儿嘻嘻一笑：“公子说的没错，这次吴飞燕肯定会备受打击。不过奴家这次给公子打电话，是想提醒公子一下。”奴家收到一个非常不寻常的消息：罗斯柴尔德家族被公子教育过之后，连夜把美国现如今最火的人工智能模型和高精监控设备结合了起来，意外收获了一套非常强大的 AI 监控系统。以后公子在美国如果跟罗斯柴尔德家族打交道，可千万要多加小心。”叶晨好奇地问道：“是什么样的 AI 监控系统？”林婉儿便在电话中。将那套监控系统的情况跟叶晨做了详细介绍，叶晨听得心惊。他之前也知道那个 AI 模型，但是没想到这模型的用处竟然这么大。更重要的是，这东西学习能力太快，一个晚上就能按照需求训练出来，实在是有些匪夷所思。林婉儿又道：“这套 AI 模型已经越来越强了，学习和分析只是它的初级功能。”它的进阶功能是图片和视频的自主生成。如果它的进阶功能日趋成熟，整体算力也不断增强。奴家觉得，只要给他一个剧本，然后告诉他想让谁来演哪个角色，他就能用超强的算力自动生成以假乱真的图像。普通的电影一分钟二十四帧，一部电影两个小时，一共只需要十七万帧。只要他的算力支撑他生成十七万帧图像。然后再把这些图像以每秒二十四帧的速度播放，一部不需要任何人实际拍摄的电影就拍出来了。叶晨感叹：“这种技术确实很强，我以前还从来没关注过。”说罢，叶晨又问：“这种技术现在有几家公司拥有？”林婉儿道：“很多公司都声称自己已经开发出了完善的 AI 模型，但真正成熟的，并且一骑绝尘的。”就是罗斯柴尔德家族控股的那一家。说着，林婉儿又道：“奴家打电话来，就是想跟公子说这件事。奴家觉得，这东西将来的用途一定会非常广泛，而且在许多领域都会有革命性的颠覆。他或许赚不到非常多的钱，但一定能在关键地方发挥关键作用。公子此番若是有机会拿捏住罗斯柴尔德家族，不妨试着将这家企业从他们手里要过来。”亦或者让他们为公子秘密搭建一套这样的模型。